Wir sind doch kein Abfalleimer. Wieso? Sag ich doch auch gar nicht. Die Limetten passen super rein. You and Shigure both use the Rangetsu style. But to me it looked like you both fight completely differently. Why is that? Our school encompasses two distinct forms. To the outside world, we're known for fighting with a single great sword. But we also study dual short swords should need arise. So Shigure uses the great sword and you use the short. In most schools, wouldn't the secondary technique be used primarily in support of the first? That's true for us as well. We learn the dual short swords to provide sparring partners for those studying the great sword. Then why would you handicap yourself against Lord Shigure? He's no mere swordsman. As I'm painfully aware, Shigure is a true master. We trained together since we were small children. I was his sparring partner for 10 years. <sighs> his skill with the great sword is godlike. So, in order to beat him, I took up the short blades. To our school, it might be secondary, but it's what I know best. You're badly disadvantaged in reach. If I eliminate my fear, I have a chance. If I can control the terror of being split in half and I can step inside his guard, he'll have two times the trouble. Eliminating fear, huh? A style for someone who's lost his humanity. Right? It's like you two brothers are the very swords you carry. Huh? Stormhowl, a godlike sword known to all as the strongest there ever was. Storm Quell, burdened by the ceaseless struggle to best the other. Mm -hmm. One, an exorcist who walks in the light. One, a demon moving through the shadows. The only thing these two polar opposites want is to cut down the other. Precisely! Both are renowned blades. But I don't see what exorcists and demons have to do with it. Hmm. Interessante Geschichte zwischen den beiden. Aber ich will jetzt hier nur noch raus. <lacht> Aber sie müssen schnell weg. Ja, das tut das ist ja wurscht. Die sind ja trotzdem noch gut. Die sollten halt nur auch mal gemacht werden, habe ich gemeint. Oh Mann, man kann aber auch alles falsch verstehen. <lacht> Die sind trotzdem noch ganz lecker. Sind vielleicht schon ein bisschen älter und ein bisschen weich, aber... <lacht> ah, Leute, Leute, guck doch mal, guck doch mal. Und Cut. <lacht> Katnixhafen. Bergbaubasis. Oh Gott. Gibt es eigentlich ein Anime zu dem Spiel? Haha. <lacht> Graz. Ich würde ihn glatt angucken. Ich glaube schon. Es gibt zu ganz vielen Tales of Teilen ein Anime. Ich glaube zudem auch. Tranqui Tranquilo. Tranquilo. Eine Schleife, die dem Träger hilft, ruhig und konzentriert zu bleiben. Oh, die bräuchte ich jetzt auch. Da mache ich ein Schläfchen und dann sind auf einmal alle verschwunden. Was ist denn passiert? Keine Ahnung, ich will lieber von dir Sachen einkaufen. Ähm, also hier bin ich eigentlich voll. Hier nehme ich nur das hier. Ähm, da brauche ich nichts. Da auch nicht. Angebot. Oh, das ist ja nett. Der hat sogar Sachen im Angebot. Soll ich das einmal nehmen? Ja, komm, nehmen wir es einmal mit. Der Laden hat Level 3 erreicht. Du erhältst hier ab jetzt einen Preisnachlass. Ja, weil ich so oft einkaufe bei ihm. Und ich habe eine Seidenmontur geschenkt bekommen. Aus einer einzigartigen Seidenart gewebt. Erfüllt ihren Zweck als Rüstung und fühlt oder fühlt, fühlt sich wunderbar weich an. Wunderbar. Wunderbar weich. <lacht> ähm. Ah ja, und dann kaufen wir noch Essen ein. Ich überlege gerade, wie oft. So. Gut. Haben wir ein paar schöne Sachen gekauft. Können hier leider nirgendwo rein. Und da ist ein Stern. Dann gehe ich jetzt einfach dahin. Oh. Ich bin voll. Und jetzt muss ich wahrscheinlich gegen den kämpfen. Oder jetzt, wo ich da gerade rausgekommen bin. Oh Gott, okay. Gericht. Das hier. 
Lähmung, Müdigkeit, Gift, Verlangsamung. Der kann zwei Sachen. Aber der hat auch schon ein besseres Kochlevel. Ich lass mal sie kochen. You sure you want me for this? <lacht> Stimmt, die hat ja keinen Geschmackssinn. Ach, soll sie einfach mal machen. Wenn es nicht schmeckt, dann kann man es ja immer noch ändern. Ähm, die sind alle voll. Kann ich irgendwie noch zu dem Speicherpunkt? Ah. There they are. Which must mean they took out every one of the exorcists who went after them. Hey, I told them not to bother. Now how did that sword of yours turn out? <laughs> Fine. I'll find out for myself. Oh god. Rokuro, we can handle the exorcists. Go and find your victory. Thanks. All right. Let's get down to business. Ich will nicht gegen den kämpfen. Wie viel hatten der? 23.000. Wenn ich sterbe, wisst ihr, wo ich dann bin? Wieder in der Mitte vom Tunnel, da will ich nicht mehr rein. Ich will einfach nicht mehr in diesen Tunnel. Ich gebe jetzt alles. Ist aber auch fies, dass der Speicherpunkt hinter ihm ist, oder? Einundzwanzigtausend immer noch. Aber die zwei Exorzisten sind hin, oder? Ne, da hinten ist noch einer. Aber ich kümmere mich lieber um ihn hier. Oh fuck! Verdrückt! Moment, Objekt, Objekt. Okay, wird, wird, wird. Wenn er jetzt nicht irgendwie total Gas gibt, dann denke ich, sollte es machbar sein. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Team, was ich hier habe. Gut für dich, dann kannst du wieder zeigen, wie krass du bist. <lacht> naja, so krass bin ich nicht. <lacht> Aber ja. Erst zeige ich, wo meine Schwächen sind und dann zeige ich, wo meine Stärken sind. <lacht> ah, komm schon. Ja. Das war genau zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt hat er Schutz. 7000 noch. Jetzt ist er weggelaufen, der Penner. Und jetzt. You put up a good fight. I'll give you that. But you're a freaking demon. Shouldn't you bring more to the table than pretty damn good Rangetsu style? You don't have what it takes to win against the rightful heir. Don't count me out. Just yet. I've got something to show you. <laughs> Oh. 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 
Now that was clever. Giving up one of your own hands to go for my neck. If I was just a second slower, I'd be dead now. I like it. This is what I've been looking for. Es <lacht> gefällt dir. All right. Let's call it. Das ist total verrückt. Listen up. If you all want any hope of beating me, come find me once you're more skilled and better armed. Der hat dieses Schwert erstecken, ne? No matter how many times I lose, no matter how many years it takes. There we go. That's the face I'm looking for. So vicious. It's perfect. <lacht> What is wrong with him? Shouldn't you be worrying more about your own skin? The entire Abbey knows by now that you're a traitor. Uh, uh. Mm-hmm. That guy, he was really strong. Yeah, he was. They all are. But we will beat him if we must. No matter what it takes. <laughs> The Von Elty is here. <laughs> Let's get going. Whew. Please, take me with you. I'll make a sword that surpasses Storm Howl yet. I know I will. But for another blade to beat Storm Howl, its wielder must be a swordsman of unmatched skill. Hey, Eisen. Oh, jetzt geht's wird's auf einmal wieder total not, laut. Make someone wear it. <lacht> Works for me. You heard him, Kurogane. Many thanks. Okay, we're off to find Grimoire and decipher the book. You know where we're going, right, kiddo? Yeah. We're headed for the Isalt Archipelago in Southgand. Oh, ich bin so froh. <lacht> Was ich nur nicht verstehe, ist, wieso mein ähm, Tonding schon wieder hier rumspinnt. Mein Tonding wird schon wieder total laut. So, geht's jetzt? Nö, es geht einfach immer auf 100%. Schmeißt er mir das hoch. Hast nur eine Schwäche und das ist Open World. Und das stimmt wirklich. <lacht> das ist echt so. Das ist furchtbar. Ah, es ist so laut. Und es springt die ganze Zeit hoch. Das ist doch nicht normal. Hallo? Hallo, was ist hier los? Jetzt schaffe ich das und dann spinnt mein Ton rum. Oh Gott. Wird es bei euch, also springt es bei euch auch die ganze Zeit so hoch? Oder ist es nur bei mir so? Moment. Vielleicht, ähm... Wenn ich immer weitermache... Betäubendes Glazit gewährt die Fähigkeit, zufällige Fertigkeiten der Lähmungsart auszulösen. So, geht's jetzt wieder leiser? Nö. Ähm. Nein, irgendwie nicht. Jetzt geht's... Jetzt geht's wieder. Nein! Genau in dem Moment, wo ich es sage. Natürlich. Hallo, was ist denn hier los? Technische Schwierigkeit. Jetzt geht's wieder. Alles normal bei dir. Okay, dann ist das nur bei mir. Dann ist das irgendwas Internes. Dann... Ah! Liegt das an diesem Teil hier? Der drückt immer auf die Lautstärke drauf. Ja. Ist ja klar, dass es da nicht geht, wenn ich gegensteuere. Gut. Also, wie war das? Du hast nur eine Schwäche und das ist Open World. Ja, darauf wollte ich noch was sagen. Und zwar, ja, du hast recht. Und zwar Open World, auch in echt. Also, jede Open World macht mir zu schaffen. <lacht> Schlitzen, stoßen, platzen lassen. Wer hat Lust auf ein Spielchen? Schambalon 2 spielen. Ja, Stufe 2. Oh, sie hat eine Bedienung. Ja. Ich 
Schneller! Ja, toll. Es war viel zu langsam. Weil ich so Special-Sachen gemacht habe. Vorgabezeit 8. Ja, das war viel zu langsam. Oh, schneller! Oh. Wieso geht's immer zu dem? Das war auch zu langsam. Nee, aber ich will nicht nochmal. <lacht> ähm, ja, irgendwann. Mal eine Frage. Wie kommst du eigentlich so zur Arbeit? Ja, also... Ich gehe aus dem Haus und äh, finde erstmal die Haustür nicht. <lacht> so, you guys made it. Whatever happened to that swordbreaker? He's been dealt with. What are you doing here? After everything you said to me, I had a change of heart. I quit banditry. Thank you. I'm glad you listened to reason. What do you plan on doing from here on out? I'm heading to the capital. I plan on opening a restaurant for bandit cuisine. Bandit cuisine? Yeah. You get your hands on all sorts of food as a bandit. You gotta use what you have and still make a tasty meal. Like a wild mushroom omelette minus the eggs. Or highwayman stew. It's like a hunter's stew, but, you know, made by bandits. That sounds... somewhat improper, actually. But I'd still love to visit after you open. Really? All right. <laughs> I'll be an upright citizen in no time. <laughs> Maybe even the kind of man you'd consider spending some time with. <laughs> I'm rooting for you. Hey, were you actually listening to him? Of course I was. It's wonderful he's turned over a new leaf. Uh. <laughs> oh, man. Trank des Lebens brauche ich nicht. Ah, ja. So, was gibt's hier Schönes? Bisschen Krempel. So, ich muss erstmal auf. Bis dann, bis dann, Erdbeer. Schön, dass du reingeschaut hast. Ui, so viel Geld. Das hört sich immer so falsch an, wenn ich das sage. Das würde ich sagen wollen, so viel Geld. Velvet's Demon Hand. It's such a mysterious weapon. I can only imagine how much of a threat it will become to the Abbey. This calls for a clear-headed breakdown of everything I know about it so far. It changes shape in a flash. It could devour most anything. How must that feel, to devour something with your hand like that? But it doesn't devour the bandages that cover it up. Maybe they're protected with some sort of special art? Likewise, the rest of her outfit can't be ignored. One would think she wouldn't want to wear such ragged clothing. Yet she clearly has no inclination of buying something new. <laughs> I suppose that could be taken to mean she has some sort of attachment to it. But that top is really big for her. Like it was made for a man. Maybe she wears that outfit in memory of someone important to her. I'd better not touch it then. I know I may not look it, but I really am good at sewing. Maybe I should suggest mending her clothes rather than outright replacing them. On the other hand, that fabric looks like it would be hard to push a needle through. I could be in over my head. But the tougher the fight, the more I get fired up! Of course, Lord Artorius would probably scold me if he heard me talking like that. <laughs> Who'd scold you for what now? <laughs> oh, uh, well, I was thinking about sewing! I mean, your clothes, they're all beat up, and I thought that if I offered to mend them for you, you'd probably scold me, wouldn't you? You'd mend my clothes? Have they been worrying you that much? I mean, not like constantly or anything. It just crosses my mind from time to time. <laughs> Ganz Are you good at it? Yes. I'm totally come across as awkward sometimes, but if nothing else, I'm good with my hands. <laughs> I see. All right. If I ever need it done, I'll come to you. Good. Just leave it to me. <laughs> Are you feeling all right? You're really sweating. The heat and the cold doesn't bother me at all. But you're a human, so you need to take care of yourself. Oh. <laughs> and if you keep soaking in your own sweat, you'll catch a cold. Besides, I don't imagine it feels that great. You should keep washing and bathing on your own schedule, like however you did before falling in with us. 
Just let me know and I'll make it work. Because the guys aren't considerate enough to stop and ask you if you need to. Sure. All right. Thanks. That was a surprisingly normal thing for her to say. I probably shouldn't bother with her clothes for now. We girls have to be considerate of each other. So. Ich glaube, auf das Schiff muss ich, ne? Dann will ich hier nochmal hingucken. Oh Mann, ich habe irgendwie von allem zu viel gerade. Vielleicht muss ich daraus mal was basteln. Ich habe gerade gesehen, wir haben hier noch ein Gespräch. Jetzt habe ich es aus Versehen kaputt gemacht. Mensch. <lacht> ah, jetzt sind ja auch wieder lauter Leute. Der Hafen mag ja nicht immer so geschäftig sein, aber die Handwerker hier sind so gut wie eh und je. Hm. Unsere Schwertschmiede gehören zu den Besten, die es gibt. Es mag ja nicht mehr viel Blankstahl geben, aber die Qualität macht den Mangel an Quantität wieder wett. Hm. Das ist schön, dass er sich da so freut. Und ich renne hier rum und mache aus Versehen alles kaputt, weil ich es immer wegdrücken will. Also in der Blütezeit wurden Unmengen an Blankstahl und Eisenerz über diesen Hafen verschifft. Aber die Minen der Birgrit-Schlucht geben nichts mehr her. Wir sind jetzt nur noch eine unbedeutende Insel an der Südwestgrenze. Aber wo es einen Aufschwung gibt, ist der nächste Abschwung vermutlich nicht wert. Äh, weit. Ich bin schon so alt. Ich rede manchmal Unsinn. Shiva, die Zerstörerin. <lacht> ja, irgendwie aus Versehen so. Okay, Gespräch. Hey, you there? That's one impressive sword you got. You know a lot about swords? I'm a novice swordsmith. Been at it for 20 years. Now I'm finally able to make a blade worthy of the name. 20 years and still just a novice? It's a competitive world out there for a swordsmith, especially here on this island. But I heard many swordsmiths have given up. There's less ore around nowadays, and swords don't work against the demons. True, swords are useless against demons. Unless it's an exorcist that's using them. Kednick's weaponry has always been prized in Midgant. The Abbey recognized our talents, and now, business is booming. All the smiths here are grateful to the Abbey. They're keeping all of us alive and fed. Mm-hmm. There's the cat's kiste. Ah, yeah. Du hast eine Katz gefunden. Oh, süß. <lacht> Erhalten zweimal durch durchwachsenes Stachelschweinfleisch. Okay, allerfeinstes Stachelschweinfleisch benötigt für Stachelschweinwürstchen. Lecker. Mit dem haben wir ja gerade geredet. Ja, 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 ja. Dann haben wir noch den. Der plötzliche Befehl, das Haus nicht zu verlassen, kam schon sehr überraschend. Aber Lega Shigure weiß, was er tut. Er hat diesen Schwertbrecherdämon ein für alle Mal erledigt. Ein Glück, dass es ihn gibt. Lega Shigure ist der größte Schwertkämpfer der Welt. Kein Dämon hätte jemals eine Chance gegen ihn. Die einzige Verletzung, die er erlitten hat, war der Kratzer an seinem Kinn. Und den hat ihm seine Katze zugefügt. Die Abtei sagt, dass der gefürchtete Schwertbrecher auf freiem Fuß ist. Aber sie haben wohl einen Legaten auf ihn angesetzt. Der Schwertbrecher hätte unsäglichen Schaden anrichten können, wenn man uns nicht rechtzeitig gewarnt hätte. Ein Glück, dass wir die Abtei haben. Die haben doch keine Ahnung. Speichern. Und dann aufs Schiff. 